मैं क्वेश्चन आंसर्स का सेशन लेकर के आता हूं ताकि आप क्वेश्चंस को देखें और आंसर कर सकें तो इसीलिए मैं आज फिर से आपके सामने हिस्ट्री का जो अगला क्वेश्चन था 25 क्वेश्चंस बचा हुआ था वो लेकर के मैं आपके सामने आया हूं तो आइए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के एम का पहला क्वेश्चन तो आप लोग जल्दी जल्दी उत्तर बताइएगा और ताकि मैं जल्दी जल्दी आंसर भी बताऊंगा और कोशिश करूंगा मैं उसे एक्सप्लेन करने की ठीक है कई विद्यार्थियों ने कहा कि सर आप थ्योरीज नहीं पढ़ा रहे हैं कंसेप्ट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो इसीलिए मैंने कहा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब कभी भी एग्जाम आठ दस दिन या पंद्रह दिन बचे तो कभी भी किताब नहीं खोलना चाहिए केवल और केवल क्या करना चाहिए आप लोगों को एम लगाना चाहिए क्वेश्चन आंसर सेशन करना चाहिए ठीक है ध्यान रखिएगा तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आ नहीं रहा है चलो तो बेटा पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग उत्तर दे देंगे और याद रखिएगा यह एक सरल क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे दीपक कुमार ब्रदर मेरे 78 हैं लोको पायलट वाले में इनकम टैक्स कह रहे हैं खत्म हो गया इंटरनेट अब उसमें कुछ समझ ही नहीं आएगा मैं क्या उत्तर दूंगा चलो मैं अपना मुंह तो इसको चालू करो सर चलो बेटा जल्दी जल्दी उत्तर बताओ एक्चुअल में क्या हो जाता है थोड़ा सा तो लोचा हो जाता है जल्दी से बताइए ये एक प्राचीन इतिहास का प्रश्न है इसलिए मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसका उत्तर जरूर बता ले जाएंगे चलो बेटा इसका उत्तर जल्दी से बता दीजिए हाँ जी हाँ एक विद्यार्थी है वो बता रहा है हड़प्पा 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 तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सही बता रहे हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए सबसे पहला जो खोजा गया शहर था वो था हड़प्पा और आप लोगों को मालूम होना चाहिए हड़प्पा के साथ साथ में एक शहर और खोजा गया था लेकिन वो हड़प्पा के बाद खोजा गया था जिसका नाम था मोहन जोदड़ो लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं हड़प्पा की खोज सबसे पहले अठारह में हुई थी लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस समय ये स्थिति थी कि रेलवे लाइन बिछाने के काम के बारे में सोचा जा रहा था तो रेलवे लाइन जब बिछाने के लिए जो गिट्टी वगैरह होती है उसको निकालने के लिए जब उस पहाड़ को खोदा जा रहा था तो वहां से कुछ मृदभांड प्राप्त हुए थे तो इसी आधार पर कहा गया कि यहां पर कुछ प्राचीन अवशेष मिले हैं तो बाद में चल करके आपको मालूम होना चाहिए उन्नीस की बात है 1921 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सबसे पहले इसको खुदाई करवाई और बाद में चल करके हड़प्पा ही एक ऐसा शहर था जिसे प्रथम शहर माना गया हिंदुस्तान का यानी उस समय हिंदुस्तान का कोई कंसेप्ट नहीं था फिर भी आप मान सकते हैं कि इंडिया में सबसे पहला शहर कौन सा खोजा गया तो नाम था क्या हड़प्पा ठीक है उसके बाद अगर पूछता है तो आप उसका नाम लिखेंगे क्या मोहन जोदड़ो ठीक है आगे बढ़ते हैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ओके ज्यादातर विद्यार्थी सही बता रहे हैं जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और आप अपना आंसर भी देखते चले जाइए तो आपका आंसर क्या था हड़प्पा जानते हैं पंजाब नाम का कोई भी शहर नहीं खोजा गया था पंजाब तो भारत जब आजाद हुआ तब उसके बाद इस प्रकार के राज्य बनाए गए आप जानते हैं मोहन जोदड़ो दूसरा राज्य है और सिंध भी इस प्रकार का कोई राज्य नहीं है भारत में अभी भी नहीं है और उस समय भी सिंध नाम का जो राज्य था वो पंजाब में चला गया था ठीक है तो चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं बताइए बेटा निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था मैं आपको बताता हूं पहले आप अपना आंसर बता दीजिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक अच्छा कोआर्डिनेशन हो जाए इसीलिए इसीलिए एक बादशाह हुआ करते थे मैं हिंट दे रहा हूं एक एक बादशाह हुआ करते थे उन्होंने कहा था कि रामायण को फारसी में अनुवाद करिए 
तो बताइए किस व्यक्ति ने रामायण को फारसी में अनुवाद किया था बताइए बेटा ज्यादातर विद्यार्थी अबुल फजल बता रहे हैं लेकिन जहां तक मुझे लगता है अबुल फजल आप गदल, गलत बता रहे हैं तो जल्दी से जल्दी उत्तर बताइए रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था हाँ एक एक बालक ने सही बताया है मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको इसका जो आंसर है वो बी है आप याद रखिएगा बदायूनी नाम के जो एक व्यक्ति हुआ करते थे उन्होंने क्या किया था रामायण को फारसी में अनुवाद कराया था इसीलिए ध्यान रखिएगा इस बात को तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताइए बेटा कौन सा प्रतीक बुद्ध के जन्म से जुड़ा हुआ है कौन सा प्रतीक बुद्ध के जन्म से जुड़ा हुआ है बताइए बहुत सरल उत्तर है वैसे यहां तो एक ही चीज दिया हुआ है लेकिन दूसरा भी है बुद्ध के जन्म से संबंधित इसीलिए मैं आपको बुद्ध के जन्म से संबंधित दो बातें बताऊंगा हाँ जी जल्दी जल्दी उत्तर बताइए अक्षय सही बता रहे हैं अंकित कमल बता रहे हैं ज्यादातर विद्यार्थी सही बता रहे हैं बेटा याद रखना प्रतीक बुद्ध जो हुआ बुद्ध जब पैदा हुए थे तो उनके जन्म से संबंधित एक प्रतीक है जिसका नाम है कमल लेकिन दूसरे प्रतीक का नाम भी तो आप बताएंगे तो उस दूसरे प्रतीक का नाम था क्या हाथी ध्यान रखिएगा एलिफेंट और लोटस दोनों बुद्ध के जन्म से प्रतीक से संबंधित हैं तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक दो हैं एक का नाम लोटस है यानी कमल और एक का नाम क्या है हाथी तो कभी भी आपके ऑप्शन में अगर हाथी दिया है तो हाथी लगाएंगे कमल दिया है तो कमल लगाएंगे ठीक है चलो बेटा अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो इसका आंसर क्या था ए तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बताओ बेटा मैं आपको बता देता हूं तालिबानियों ने एक मूर्ति को तोड़ दिया था कभी यानी जब अमेरिका पर आक्रमण हुआ था आक्रमण का कह लीजिए आतंकवादी हमला हुआ था तो आप जानते हैं उससे पहले ही कुछ एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे जिनको आजकल हम लोग आतंकवादी कहा करते हैं तो इस्लामिक आतंकवाद जो है उसने क्या किया था उस मूर्ति को तोड़ दिया था जो बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति हुआ करती थी और जो अफगानिस्तान में पाई जाती थी तो बताइए बच्चा अफगानिस्तान में वो पाई जाती थी सर साइंस कब होगी हो जाएगी बच्चा साइंस भी हो जाएगी सारे क्वेश्चंस कराने हैं साइंस भी कराना है सब कराना है बताइए ज्यादातर विद्यार्थी उत्तर ए बता रहे हैं इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के उत्तर ए सही होंगे तो बेटा याद रखना मैं आपके उत्तर के साथ जा रहा हूं यानी उसका आंसर क्या है बामियान और यहां पर तालिबानियों ने इस मूर्ति को खंडित कर दिया था तोड़ दिया था इसीलिए घबराइए नहीं अब ये मूर्ति उपलब्ध नहीं है आप देखना चाहेंगे तो सिर्फ उसके टुकड़े दिखेंगे लेकिन अब ये मूर्ति उपलब्ध नहीं है चलिए आपके सामने आंसर है बामियान याद रखिएगा भारत में ऐसी कोई मूर्ति उपलब्ध नहीं है हैदराबाद आप जानते हैं अभी सबसे विश्व की बड़ी मूर्ति गुजरात में लगाई गई है आप जानते हैं वो हैं कौन सरदार पटेल जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बताइए बेटा ये भी एक सरल क्वेश्चन है शाहजहां के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को सत्रह में कौन ले गया था उठा करके बताओ आंसर बताओ जल्दी से इसमें तो स्टिल हो गया बारह वाचिंग यहां चालीस पहुंचने वाला है खत्म है ये इंटरनेट का आउटपुट ओ रिफ्रेश करो सर हाँ संदीप कुमार का जवाब एकदम सही आया है हाँ जी बिल्कुल संदीप कुमार लक्ष्मण के जपता वो सही बता रहे हैं 
अरे भैया लाइक कर दो यार लाइक कर दो थोड़ा सा ऐसे वाला लाइक कर दो थाम साहब ये चलो हाँ जी सोनू कुमार सही बता रहे हैं तो मैं आपके उत्तर से बिना देर किए हुए बता देता हूं मयूर सिंहासन पर कौन बैठता था शाहजहां बैठता था तो नादिर शाह आया और वह मयूर सिंहासन को उठा कर ले गया तो आपका आंसर क्या होगा नादिर शाह जहां भी दिखे वहां आंसर कर दीजिएगा है कहीं नादिर शाह हाँ है ना ये नादिर शाह तो याद रखिएगा नादिर शाह जहां भी आए आप उसको टिक कर दीजिए तो इसका आंसर क्या हुआ नादिर शाह ध्यान रखिएगा बी आंसर है ध्यान रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं बताइए जलिया वाला बाग जो जनरल डायर के नाम से प्रसिद्ध एक जनरल नाम है तो इसका मतलब सेना में रहा होगा तो इसलिए याद रखिएगा जनरल डायर ने जलिया वाला बाग उस समय वैशाखी का त्यौहार मनाने के लिए लोग जलिया वाले बाग में इकट्ठा हुए थे आप जानते हैं पंजाबियों में वैशाखी मनाने का बहुत बड़ा क्रेज होता है तो वो लोग सब इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ आया और आप जानते हैं वहाँ पर सिर्फ निकलने का एक रास्ता था उसके अलावा उस उसका कोई भी रास्ता नहीं था और वहाँ पर बीचों बीच एक बहुत बड़ा कुआं हुआ करता था लोग दीवारें बहुत ऊंची ऊंची हुआ करती थी जलिया वाले बाग में तो आज भी आप जाइए वहाँ पर ऐसा ही आपको दिखेगा तो उस कुएं में लोग क्या करते थे लोग गिरते चले गए और एक तरफ से गोलियाँ चल रही थी काफ़ी लोग मारे गए और बाद में आपको पता है कि उधम सिंह नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे वो जा करके जनरल डायर की हत्या कर दिए थे तो यानी उधम सिंह सरदार थे और उन्होंने जनरल डायर को बाद में मार दिया था तो बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा तो ज्यादातर विद्यार्थी सही उत्तर बता रहे हैं नाम है क्या अप्रैल 1919 तो मैं भी उम्मीद करता हूं आप सभी लोग उत्तर सही बता रहे होंगे तो चलिए आंसर क्या है उन्नीस तो बेटा याद रखिएगा यह बात कब हुई थी 1919 में और उधम सिंह ने जनरल डायर को समाप्त कर दिया था उसके जीवन की इहलीला उन्होंने ही खत्म की थी तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हाँ जी मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई थी बताइए जल्दी से मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई थी ये घटिया क्वेश्चन है फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे और आपके सामने ले आएंगे ठीक है बताइए बेटा प्रश्न आ नहीं रहा है सी 1906 बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और आप लोगों को पता होना चाहिए मुस्लिम लीग की स्थापना सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा इसका आंसर तो होगा 1906 लेकिन आपको मालूम होगा मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी तो उसका नाम था क्या ढाका और याद रखिएगा इसकी स्थापना चार लोगों ने मिलकर के किया था सबसे पहला नाम आता है आगा खा का और दूसरा नाम आता है मोहम्मद अली जिन्ना का और तीसरा नाम आता है सलीमुल्लाह का और एक होते थे हमीर साहब हैं पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं है तो चार लोगों ने मिल करके लेकिन अगर आपके ऑप्शन में आगा खा दिया है तो आप आगा खा लगा दीजिएगा तो बेटा याद रखना कितने लोगों ने मिल के किया था तो नाम था आगा खा क्या नाम था आगा खा और दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था क्या जिन्ना और तीसरे का नाम था क्या सलेमुल्ला और चौथे जो थे उनका नाम था हकीम साहब करके कुछ नाम था उनका तो एक हुआ करते थे हकीम तो याद रखना चार लोगों ने मिलके खोज इन्होंने स्थापना की थी और यही मुस्लिम लीग बाद में चल करके आपको पता होना चाहिए यही मुस्लिम लीग भारत के विभाजन में सबसे बड़ा कारण बना था और मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग उठी थी और बाद में चल करके मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का वजीर आजम घोषित किया गया था आपको मालूम होना चाहिए तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं सर आईआईटी वाले क्वेश्चन पूछिए काय पूछे आईआईटी वाला थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछिए अरे हार्ड क्वेश्चन कैसे पूछ ले मोहम्मद अली के पापा जी का नाम बताओ चलो हार्ड क्वेश्चन 
बताइए हार्ड क्वेश्चन एक बालक करा हार्ड क्वेश्चन मोहम्मद अली जिन्ना के फादर का नाम बताइए और मम्मी का भी बताइए साथ में हाँ उनकी पत्नी का नाम बताइए उनकी शादी कब हुई थी ये बताइए डेट के साथ और कब उन्होंने किस समय कबूल 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 किया था वो भी बताइए <laughs> अरे यार जो करा रहे हैं उसको करो भैया भी मतलब तनाव मत दो चलिए आगे बढ़ते हैं इसका आंसर सी था चलिए बंकिम चंद चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ किस वर्ष लिखा था आनंद मठ जैसा कि आप इस शब्द से संबंधित हो यानी इसको रिलेट करोगे तो आनंद मठ आपको लगेगा कोई जगह का नाम है तो वो मठ है वो आनंद है लेकिन इसमें देखिए बंकिम चंद और चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ किस वर्ष लिखा था यानी डेफिनेटली ये कोई ना कोई क्या होगी पुस्तक का नाम होगा तो इसीलिए आप इसकी पुस्तक का नाम जान लीजिए आनंद मठ इसमें देखो दो तीन क्वेश्चन आपके सामने निकलेंगे आनंद मठ किसने लिखा था बंकिम चंद चट्टोपाध्याय ने अब प्रश्न ये उठता है कि कब लिखा था तो जान लीजिए अठारह क्या बयासी में लिखा था याद रखिएगा इस बात को कटप्पा है सर मोहम्मद अली जिन्ना का फादर <laughs> वैसे तो तुम कुछ भी बता लेगा बता भाई अंकित हाँ चुप हो गया <laughs> कोई बात नहीं चलो हो जाता है ऐसा अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं इसका आंसर सी था चलिए नमक सत्याग्रह आपको पता होगा गांधी जी नमक सत्याग्रह करने के लिए डांडी गए थे और डांडी तक उन्होंने पैदल मार्च किया था अंग्रेजों की चूले हिल गई थी उन्होंने क्या किया था एक्चुअल में जो अंग्रेज बनाते थे उस अंग्रेज को बना जो जो भी चीज सामान बनाते थे वो उसको वो फॉलो नहीं करना चाहते थे इसीलिए इस प्रकार का उन्होंने आंदोलन किया था और बाद में चल करके डांडी से डांडी में जा करके इन्होंने क्या किया था जिसको डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है और नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है तो बताइए बेटा कब किया था इन्होंने उसी समय कपड़े उपड़े भी जलाए गए थे गांधी जी के द्वारा बताइए उन्नीस बिल्कुल 1930 में और बाद में चल करके फिर इन गांधी जी ने उसी आंदोलन को सबने अवज्ञ आंदोलन में बदल दिया था तो याद रखिएगा सबने अवज्ञ आंदोलन भी बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ इसीलिए कुछ समय बाद उन्होंने सबने अवज्ञ आंदोलन को भी समाप्त कर दिया था अंकित ने 1930 बताया है 12 मार्च 1930 इनकम टैक्स ने बताया है तो चलिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई क्योंकि आप उत्तर को सही बता रहे हैं तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हुआ 1930 ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं आप लोगों को मालूम होगा इंग्लैंड के तीन कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे और उन तीनों का नाम तो मुझे ध्यान नहीं है लेकिन तीनों ने क्या किया था भारत में भारत में आए थे और वह कमीशन लेकर के आए थे तो कैबिनेट मिशन लेकर के आए थे तो उन्होंने किस सन में इसको वहां से लेकर के आए थे इस मिशन को बताइए बेटा उत्तर बताइए ये एक सरल क्वेश्चन है और हां जब देश आजाद होने वाला था तभी ये आए थे बिल्कुल अंकित कुमार सही बता रहे हैं इन... इनकम टैक्स मंदीप सुहाग गलत बता रहे हैं 1946 46 तीन लोग थे जिन्होंने कैबिनेट यानी जो इंग्लैंड के कैबिनेट में हुआ करते थे वो तीन सदस्य थे ठीक है तो तीनों सदस्य आए थे एक का नाम तो अलेक्सेंडर है मुझे याद आ रहा है लेकिन दो मुझे ध्यान नहीं है इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा आपको तो बेटा याद रखना इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा उन्नीस देश आजाद होने के पहले इस प्रकार का कमीशन यानी मिशन आया था कैबिनेट मिशन इसमें तीन सदस्य हुआ करते थे जो क्या करते थे जो महारानी के कैबिनेट के हुआ करते थे तो चलिए अगला क्वेश्चन बेटा बहुत सरल क्वेश्चन है बताइए आंसर इसका बी 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 स्टेफॉर्ड क्रिप्स हा स्टेफॉर्ड क्रिप्स एंड पैट्रिक लॉरेंस बिल्कुल बेटा एकदम सही है ए बी अलेक्सेंडर हां जी बिल्कुल आंसर बताइए अरे उस दिन 10 बजे रात में मैं बहुत थका हुआ था इस वजह से मैं कोई क्वेश्चन को ठीक से करा नहीं पा रहा था 
अभिषेक यादव सही बता रहे हैं बाण भट्ट बाण भट्ट बाण भट्ट ठीक है डी आंसर है बाण भट्ट सही बता रहे हैं देखिए बेटा हर्षवर्धन के दरबार में कवि हुआ करते थे और उनका नाम है क्या बाण भट्ट इन्होंने दो किताबें लिखी थी एक का नाम है क्या हर्ष चरित एक का नाम था हर्ष चरित और एक का नाम था कादाम्बरी तो कादाम्बरी और इन्होंने दो पुस्तकें लिखी थी हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे कौन बाण भट्ट तो हर्षवर्धन की जीवनी किसमें लिखी गई थी हर्षचरित में लिखी गई थी ध्यान रखिएगा इस बात को बाण भट्ट इनकम टैक्स सही बता रहे हैं हाँ जी बिल्कुल आपने प्रशांत चौधरी भी सही बता रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है बेटा ठीक है चलो तो इसका आंसर क्या हुआ बाण भट्ट जहां तक आप लोग जानते हैं इसलिए आंसर सही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये भी एक बहुत सरल क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्य भारत में किस क्षेत्र में निवास किया करते थे बताइए इसका आंसर बहुत सरल है ज्यादातर विद्यार्थी सही बता रहे हैं तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसका उत्तर सही बताएंगे हां जी बताइए हाँ आरुष सचान नाम के एक बालक हैं वो सही बता रहे हैं नहीं जी हाँ जी अभिषेक यादव बता रहे हैं सही हाँ जी पूरे भारत में है गलत बता रहा है आप लोगों को मैं हिंट दे देता हूं हड़प्पा सभ्यता कहाँ थी सप्त सिंधु क्षेत्र में यानी उसे सैंधो क्षेत्र भी कहा जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है और आपको पता है हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद ही वैदिक लोग आए थे यानी आर्य लोग आए थे तो याद रखिएगा उनके रहने की जो जगह हुआ करती थी वो कौन सी होती थी तो उसका नाम है क्या सप्त सैंधो प्रदेश यानी ये वाला आंसर आपका होगा ये देखिए इधर तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद आए थे तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं इसीलिए आपका आंसर सप्त सैंधो प्रदेश नाम हो जाएगा हां जी नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं डी आंसर है बताओ बेटा यह भी एक सरल क्वेश्चन है तीन स्टेटमेंट दिए हैं बताइए इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है कौन सा गलत है या तीनों सही है या तीनों गलत हैं कृपया आंसर बताइए बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा द कांग्रेस एक मिनट स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए 1907 में सूरत अधिवेशन के रूप में कांग्रेस दो दलों में बट गई डेफिनेटली आप जानते हैं सूरत अधिवेशन में उदारवादी और चरमपंथी इन दोनों भागों में कांग्रेस विभाजित हो चुकी थी याद रखिएगा तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये वाला ऑप्शन सही है ठीक है दूसरे पर विचार करते हैं हाँ एक बालक का उत्तर आया है प्रशांत चौधरी डी आंसर बता रहे हैं अमन जैन गलत बता रहे हैं ध्यान रखिएगा दूसरा बाल गंगाधर तिलक ने देश के युवाओं में एक नई भावना जगाने के लिए महाराष्ट्र में गणपति और शिवाजी के त्योहारों को पुनर्जीवित किया स्वाभाविक सी बात है बाल गंगाधर तिलक ने 100 परसेंट पूजा को बढ़ावा दिया था शिवाजी और गणपति के लिए तो बेटा यह भी सत्य है आंसर याद रखिएगा अब आइए अरविंदो घोष को अलीपुर बम मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था यह भी आपका क्या है सत्य है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि एक दो और तीन यानी आपका आंसर क्या हो गया डी तो आपका आंसर क्या हुआ डी ध्यान रखिएगा चलिए आंसर देखिए डी और अब आते हैं नए क्वेश्चन पर बोलिए बेटा इसमें से ध्यान रखना मेल नहीं खाता इसको बैक करना होगा चलो मेल नहीं खाता ध्यान रखिएगा तो मेल नहीं खाने में क्या होगा अरे क्वेश्चन आ गया क्या अलग अगला बताओ बच्चा
हाँ जी कौन सा मेल नहीं खाता हाँ देखो मैं बताता हूं आप सब लोग जानते हैं बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था यह सही है बिल्कुल आप जानते हैं अभी अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी ठीक है सूरत स्प्लिट में अभी अभी बताया 1907 में हुई थी ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है याद रखना बेटा कलकत्ता से दिल्ली की स्थानांतरण 1909 में ना होकर के 1911 में हुआ था और जानिए आप लोगों को पता होना चाहिए पहले क्या होता था दिल्ली जब राजधानी बनाई गई तो उसका नाम कुछ नहीं रखा गया वह एक पंजाब के इंपीरियल यानी प्रोविंशियल के रूप में काम करता था यानी पंजाब के अंडर में दिल्ली काम करने लगा लेकिन उस समय तक दिल्ली उसका नाम नहीं था तो आप याद रखिएगा 1927 की बात है 1927 में दिल्ली को नाम दिया गया क्या न्यू दिल्ली और जानिए बात को 1931 में सबसे पहले दिल्ली में इनोग्रेशन हुआ यानी दिल्ली का इनोग्रेशन हुआ तो 1911 में पंजाब के एक प्रोविंसियल के रूप में दिल्ली की स्थापना हुई 1927 में सबसे पहले दिल्ली शब्द का इस्तेमाल किया गया और 1931 में दिल्ली को पूरी तरीके से इनोग्रेट यानी उसको ओपन कर दिया गया खोल दिया गया ध्यान रखिएगा अमन जैन आपका प्रयास सर के लिए ऊर्जादायक रहेगा धन्यवाद धन्यवाद बिना कहे इस वीडियो को लाइक शेयर करें बिल्कुल करेंगे तो एहसान होगा नहीं करेंगे तो और अच्छा होगा ठीक है तो बेटा आप मैं जिस जगह से बोल रहा हूं वो दिल्ली है और दिल्ली सबसे पहले एक हिंदू राजा हुआ करते थे उन्होंने इसका नाम रखा था ढिल्ली का और बाद में चलकर यह दिल्ली हुआ कलकत्ता अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती थी उन्होंने सबसे पहले 1911 में पंजाब का प्रोविंसियल बनाया था एक प्रादेशिक इकाई बनाया था बाद में चल करके इन्होंने क्या किया था उन्नीस की बात है उन्नीस में न्यू दिल्ली नाम का शब्द दिया गया और 1931 में इनोग्रेट किया गया दिल्ली को यानी वहां पर प्रवेश कर गए लोग और अब अंग्रेजों की राजधानी क्या थी अंग्रेजी साम्राज्य की राजधानी दिल्ली हुआ करती थी ध्यान रखिएगा क्या है इस ऐसे ही हस्बैंड वाइफ आपका प्रयास <laughs> क्या क्या लिखता रहता है स्टूडेंट पगला गया है चलिए तो इसका आंसर क्या हुआ बेटा डी इसमें आपको गलत आंसर खाना था तो नोट करिएगा देखो चलो अगला क्वेश्चन जुगंतर के पहले संस्थापक कौन थे बताइए बेटा जुगंतर के पहले हु वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द जुगंतर चलिए बताइए कलकत्ता का ये एक पेपर था पहले ही बता दे रहा हूं जुगंतर कलकत्ता का एक न्यूज था हाँ वो तो पहले था बेटा इंद्रप्रस्थ में मानता हूं हाँ अंगपाल ने रखा था भूपेंद्र नाथ दत्त ऑप्शन डी ना 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 कलकत्ता का ये क्रांतिकारी पेपर हुआ करता था न्यूज़पेपर तो आप मुझे बताइए जुगंतर कलकत्ता का एक क्रांतिकारी न्यूज़पेपर हुआ करता था इसके स्थापना किसने किया था तो आपका उत्तर क्या होगा बेटा ध्यान रखिएगा डी बिल्कुल सही आप बता रहे हैं नाम है क्या भूपेंद्र दत्ता भूपेंद्र दत्त नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दी थी ध्यान रखिएगा इस बात को तो एक बालक भूपेंद्र दत्त बताया था अभिषेक यादव सही बता रहा है ठीक है हां जी नहीं नहीं विपिन चंद्र पाल नहीं है बेटा भूपेंद्र दत्त हुआ करते थे ध्यान रखिएगा जुगंतर एक्चुअली देखो जुगंतर क्या था एक जो कलकत्ता हुआ करता था इस कलकत्ता का न्यूज़पेपर था कलकत्ता का न्यूज़पेपर था और इस न्यूज़पेपर में 
क्रांतिकारी बातें थप छपती थी और क्रांतिकारी यानी रिवोल्यूशनरी बातें छपती थी तो इसी आधार पर इन्होंने स्थापना किया था भूपेंद्र नाथ दत्त ने इसकी स्थापना किया था चलिए अगला बढ़ते हैं बताइए कांधार के युद्ध में फ्रेडरिक रॉबर्ट्स के नेतृत्व में ब्रिटिश ट्रूप्स ने किसे हराया था बताइए कांधार में एक युद्ध हुआ था जैसा कि आप लोगों को पता है कांधार कहां है तो कांधार अफगानिस्तान में है तो बताइए कांधार के युद्ध में ब्रिटिश के जो ट्रूप्स हुआ करते थे सैनिक उन्होंने किसे हराया था बताओ बच्चा शत्रुघ्न यादव बता रहे हैं कि सोलह का डी हां जी बिल्कुल एकदम सही उत्तर बता रहे हैं बेटा आप सर दस बजे कौन सी क्लास होगी साइंस या हिस्ट्री दस बजे आज हम आपको पढ़ाएंगे तो दस बजे आइए पढ़ने के लिए साइंस की क्लास होगी बेटा आयुब खान ज्यादातर विद्यार्थी सही बता रहे हैं इसलिए मैं इसका उत्तर बिना बताए ही आपको आगे बढ़ता हूं बेटा इसका आंसर क्या था आयुब खान ठीक है याद रखिएगा चलिए अक्सा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस विद्वान को हिमायू ने अमीर अकबर की उपाधि दी थी बताओ बेटा सरल क्वेश्चन है इसलिए आप इसका आंसर बता दीजिए हां जी आंसर बताइए प्लीज नहीं अबुल वाहिद नहीं हम्म वासु गौर नहीं चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूं इसका आंसर है डी और याद रखना उसका नाम था खोंदा मीर तो उन्होंने उसे क्या बताया था आपको मालूम होगा हुमायूं और सुनो ये थे कहां के आपको मालूम है एक जगह है हेरात हुमायूं की मुलाकात हेरात में हुई थी और इन्होंने इसे क्या कहा था अमीर अकबर के नाम से बताया था तो ध्यान रखिएगा हेरात में हुआ करते थे इसीलिए इनको अमीर अकबर कहा गया जब हुमायूं अपना निर्वासित जीवन जी रहा था आपको पता है हुमायूं को आ, आ, बाबर के बाद हटा दिया गया था भारत से भगा दिया गया था तभी जाकर के इसने क्या किया था अकबर का जन्म भी उसी तरीके से हुआ था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा तो ये हैरात के रहने वाले थे तो इसीलिए इनको खोंदा मीर नाम की उपाधि दी गई थी खोंदा मीर को अमीर अकबर नाम की उपाधि दी गई थी चलिए आंसर बढ़ते हैं आगे की ओर बताइए बालक दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था सरल क्वेश्चन है इसीलिए उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी दे देंगे बेटा दिल्ली ही नहीं आगरा की जामा मस्जिद भी किसने बनवाया था बताइए बता तो दिया बच्चा सर कॉन्स्टिट्यूशन पहले होता तो ये उपाधि सर आप ही बता दीजिए सी बत, बी बता रहा है हाँ मनदीप सिंह ने सही बताया अट्ठारह का आंसर सी जामा मस्जिद आगरा की और लाल किला दिल्ली का और जामा मस्जिद उसके सामने तो याद रखना शाह जहां ने ही बनवाया था दिल्ली की भी जामा मस्जिद और आगरा की भी क्या जामा मस्जिद ध्यान रखिएगा शाहजहां तो इसका आंसर क्या हुआ तो आपका आंसर क्या होगा शाहजहां ने बनवाया था ध्यान रखिएगा चलिए बहुत सरल क्वेश्चन है यह भी मैगस्थनीज इंडिका किसके इतिहास से संबंधित है बताइए सरल प्रश्न है इसीलिए उम्मीद करता हूं 
आप लोग इसका उत्तर बता पाएंगे बताइए सरल क्वेश्चन है लाइक कर दो मित्रों के बीच में शेयर कर दो बेटा देखो एक ने पहले ही गलत गलत बता दिया मोती मस्जिद की स्थापना औरंगजेब ने किया तो, तो अलग अलग क्वेश्चन हो गया डी बिल्कुल इसका सरल क्वेश्चन है याद रखिएगा मौर्य आपको पता है चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं नीति शास्त्र से संबंधित था और मौर्य के यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही मेगस्थनीस भी आया था जिसने इंडिका नाम की किताब लिखी थी और वह मौर्य साम्राज्य से संबंधित थी तो इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए मौर्य साम्राज्य चलिए बेटा अगला क्वेश्चन याद रखिएगा नीचे वर्णित चार कार्यों में से कौन सा प्रकृत में विश्वकोष है बताइए नीचे वर्णित चार कार्यों में से कौन सा प्रकृत में विश्वकोष है सातवाहन के विषय में भी बता दीजिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए सातवाहन वंश जो है वह मातृ संसात्मक सत्ता हुआ करती थी यानी वहां पर महिलाओं को काफी सम्मान प्राप्त होता था और साउथ में सातवाहन वंश का उदय हुआ था लेकिन बहुत दिनों तक सातवाहन वंश चल नहीं पाया बाद में जब मैं पढ़ाते वक्त आपको बताऊंगा बालक बीस का आंसर है डी बिल्कुल शत्रुघ्न यादव सही बता रहे हैं बीस का आंसर क्या है डी तो याद रखिएगा डी आंसर है तो उसका आंसर हुआ क्या बृहत संहिता यानी विश्व कोश के रूप में हम बृहत संहिता का उपयोग करते हैं ध्यान रखिएगा चलिए वाशु भी सही बता रहे थे भारत में पुर्तगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे यानी आप जानते हैं पुर्तगाली आए थे भारत में तो पहले गवर्नर जनरल वास्को डिगामा तो आया था तो वास्को डिगामा पुर्तगाल से ही आया था लेकिन आपको पता है पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था आंसर बताइए इतना सरल क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पा रहा स्टूडेंट अभिनय अभिनिधि पांडे ये सही बता रही हैं सुजीत कुमार भी सही बता रहे हैं अभिनिति पांडे अलबुरकक दूसरे थे बेटा हा विकास सिंह सही बता रहे वाशु अलबुरकक दूसरे थे पहले बताओ हाँ बिल्कुल बिल्कुल विकास सिंह सही बता रहे हैं अभिनिधि पांडे बता रहे हैं क्रिकेट सुधीर सर बी अरे यार अलबुरकक दूसरे थे पहले बताओ पहला लिखा हुआ है आपके ऑप्शन में समझ में नहीं आ रहा है क्या पहले गवर्नर जनरल कौन थे हाँ जी प्रशांत चौधरी सही बता रहे हैं हाँ जी मनदीप सिहा सुहाग गलत बता रहे हैं बेटा इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा ये है आंसर तो इसका आंसर जो होगा उसका नाम है क्या फ्रांसिस फ्रांसिस्को डी अल्मेडा अल्मेडा नाम है ध्यान रखिएगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डच का पहला स्थायी कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया यह भी एक सरल क्वेश्चन है इसीलिए आप इसका प्रश्न उत्तर बता दीजिए 22 का ए आंसर है अब वासु कह रहे हैं सर गलत हो गया अरे अलबुरक दूसरे थे पहले कौन थे अल्मीडा थे चलो इसका उत्तर बताओ डच का पहला स्थायी कारखाना कहां पर लगाया गया था ये भी एक सरल क्वेश्चन है इसलिए आप इसको जरूर बताएं कोई भी परीक्षा की तैयारी करने वाला बालक इसको जरूर बताता है
आंसर बताओ आंसर नहीं आ रहा है क्या हुआ कुछ दिक्कत हो गई क्या है? उत्तर पता ही नहीं होगा लोग नेट पे सर्च कर रहा होगा विकास सिंह बी बता रहा है हाँ हाँ बिल्कुल आपको मैं पहले ही बता देता हूं इसका आंसर क्या होगा मुस्लिम पट्टम में हुआ था डच देखो डच आए थे फ्रांसीसी आए थे पुर्तगाली आए थे अंग्रेज आए थे इन चारों के प्रथम कारखाने जरूर याद कर लेना ध्यान करके चलो आंसर जानिए क्या है बी इसका अगला आंसर जानेंगे देखो उन्नीस में सूरत में पहली बार फ्रेंच फैक्ट्री के द्वारा किसके द्वारा स्थापित की गई थी बताइए बच्चा मसूली पट्टम सही था आंसर आप सबका गुड इवनिंग सर लखनऊ से अनिल यादव हाँ जी बेटा बिल्कुल बोलिए मसूली पट्टम ये आंसर भी सरल सा है बता दो बच्चा इसको जल्दी से सोलह में सूरत में पहली फैक्ट फ्रेंच फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई थी बताइए तेईसवें का क्या होगा यानी फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी अरे मसूली पट्टम बंद कर दो तेईस का सी बता रहे हैं शत्रुघ्न यादव बेटा आप सही बता रहे हो एकदम सही उत्तर बता रहे हो आप तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा फ्रांसिस्को कैरॉन नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने सबसे पहले फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी सोलह सो में चलिए अगला बढ़ते हैं निम्नलिखित में से किसने भारत में सहायक कल भी मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था बहुत ही सरल क्वेश्चन है बताइए निम्नलिखित किसने भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत की थी सर आजमगढ़ वाला वालों का नमस्कार नमस्कार बच्चा नमस्कार लाइक कर दीजिए जरा सा लाइक कर दो हाँ जी उत्तर बता दीजिए जल्दी से बी हाँ ज्यादातर लोग सही बता रहे हैं अभिषेक अभि अभिनिधि अभिन, अभिन, पांडे बता रही हैं चौबीस का ए नहीं गलत है ए गलत है हाँ जी सहायक संधि के लिए हमेशा जो जरूरी है उनका नाम है क्या लॉर्ड वेलेजली ध्यान रखिएगा सहायक गठबंधन या सहायक संधि के लिए कौन जरूरी था जिन्होंने करवाया था उनका नाम था लॉर्ड वेलेजली ध्यान रखिएगा अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सूरत के संधि किसके बीच हस्ताक्षर हुआ था बताइए बच्चा सूरत के संधि यानी सूरत की जो संधि हुई थी किसके बीच हस्ताक्षर हुआ था बताइए ये भी एक सरल क्वेश्चन है हाँ जी पच्चीस का बी आंसर बता रहे हैं हाँ शत्रुघ्न यादव आप सही बता रहे हैं बच्चा हाँ जी होता भी सही बता रहे हैं सुजीत कुमार मंदीप सुहाग सब सही बता रहे हैं तो बेटा याद रखना जो हुआ था ज्यादातर विद्यार्थियों का आंसर ये आ रहा ब्रिटिश और रघुनाथ राव के बीच में हस्ताक्षर हुए थे तो ध्यान रखिए इसका आंसर बी है तो आज के लिए हमने एक सरल क्वेश्चन का सेशन रखा था क्योंकि परीक्षा यानी जो आपका विद्यार्थियों से कंपटीशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ सरल क्वेश्चनों के बीच होता है अगर आप सरल प्रश्न को लेकर कॉन्फिडेंट हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है भविष्य में चलकर अगर आप परीक्षा में सरल प्रश्न गलत कर देते हैं तो आप एग्जाम से बाहर हो जाते हैं कठिन प्रश्न किसी का सही नहीं होगा सरल प्रश्न में ही सारा कंपटीशन होता है इसीलिए आप सरल प्रश्नों की ओर विशेष रूप से ध्यान दें ज्यादा आत्मविश्वास में सरल प्रश्न गलत हो जाते हैं तो इसीलिए मैं आपके सामने सरल प्रश्नों का सेशन लेकर के आया था और भविष्य में भी लेकर के आता रहूंगा तो इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए 
आप और हमारी मुलाकात होगी रात में दस बजे साइंस में बायोलॉजी के एक टॉपिक को लेकर के हम आएंगे तो रात में हमसे मिलिए रात दस बजे नमस्कार धन्यवाद थैंक यू